Hey guys, welcome back. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-install ang Brave Browser sa inyong mga cellphone at kung paano kumita gamit ang Brave Browser. So first, dapat meron tayong Google Authenticator at yung Chrome Browser. Itong Google Authenticator, download mo to sa Google Play Store or click mo yung link sa baba para for easy access. So first, open natin tong Chrome Browser. Sa description nitong video, iniligay ko na tong step-by-step -step process na susundin mo. So, click mo yung step 1, copy mo, tapos i-paste mo dito sa Chrome Browser. So, ito na yung website ng Brave. Nandito yung link para ma-download mo siya sa cellphone mo. So, isang process para kumita dito sa Brave ang pag-browse, pag or panonood ng video sa YouTube. So basically, ito din yung dati mo nang ginagawa. Yung pinagkaiba lang, every time na may lumalabas na ads, habang nagbabrowse ka, gamit itong Brave Browser, magkakaroon ka ng basic attention points or bot, which is may ipon mo at pwede mo i-convert into real money. So para i-download, I-click mo lang tong download for Android. Yes, kasi Android tong gamit ko. So, iba yung lalabas dyan pag iPhone user ka. Or laptop at desktop yung gamit mo. Yes, pwede rin siya sa laptop and desktop. Same process lang siya sa cellphone. So, sundin mo lang tong video ko. As you can see, update yung nakalagay sa akin. Kasi naka-install siya sa cellphone ko. Pero kapag new user ka, Download yung nakalagay dyan. So, i-download mo lang siya. So, after download mo, automatic na yan, i-install na yan. So, pag open mo ng browser, ito yung makikita mo. So, parang Chrome browser pa rin siya. Makikita mo dito yung mga recent websites na pinaanan mo. Yung maganda lang nito, binablock niya yung mga ads na hindi ka bayad. Yun yung example, yung 2.3k na makikita mo sa upper left corner. Step 2. So dito na yung process kung saan gagawa na tayo ng account kay Brave. Dito na papasok yung another way to earn money. Pag nag-register ka dito, makukuha mo yung referral link mo na pwede mo ipasa sa mga kakilala mo. Which is, pag ginamit nila at in-install nila si Brave for 30 days, magkakaroon ka ng referral fee. Pero, syempre, iba-iba yung referral fee. Depende yan kung taga saan yung friend mo na mag install at kagamit ng Brave. So, dito tayo sa sign up. Alagay lang natin yung mga existing email address na gamit natin. Pati na yung mga personal information. Para ma-probe natin kay Brave Browser na totoong tao tayo at hindi dami. Dito mo rin magagamit yung Google Authenticator mo. Para safe yung account mo at di basta-basta ma-access ng ibang tao. Kasi dito mapupunta yung mga basic attention points or bot na ma-accumulate mo monthly. Dito mo rin ililink yung YouTube channel mo, Twitter account, or kung meron kang personal website kung saan bibisitahan nyo ng mga tao at magkakaroon ka ng accumulated basic attention points. At dahil may Brave account na ako, maglalagi na lang ako. Ilalagay ko lang email address na ginamit ko pag-register. Ang maganda lang nito, Hindi ka basta-basta makakapasok sa Brave account mo. Magsisend ang Brave ng message sa email account na ginamit mo pag-register. So ito ang sample ng message na isisend ni Brave sa email address mo.
at dahil ginamitan ko ng Google Authenticator ang Brave account ko, meron siyang two-factor authentication. Ganito ang itsura ng Brave account mo. At every time na maglalagin ka sa Brave account mo, magsisend si Brave ng message sa email address mo. At kailangan mong i-verify ang two-factor authentication. Ito ang mga nakalink na website sa Brave account ko. Para i-link ang YouTube channel mo sa Brave account, kailangan mo lang pindutin ang button na ito. Ito ang mga accounts na pwede mong i-link sa Brave account mo. Piliin mo ang YouTube upang malink mo ang YouTube channel mo. Kinakailangan mo lang ilagin ang YouTube channel mo para malink na ito sa Brave account mo. Step 3. Kailangan mong gumawa ng Uphold account. Ito ang magsisilbing wallet mo. Dito mo pwedeng i-convert ang mga naipon mong basic attention token sa currency na gagamitin mo o kakailanganin mo upang ma-withdraw mo sa tunay na pera. Step 3. Kailangan mo gumawa ng Uphold account. Ito ang magsisilbing wallet mo. Dito mo pwedeng i-convert ang mga naipon mong basic attention token sa currency na gagamitin mo o kakailanganin mo upang ma-withdraw mo sa tunay na pera. Narito ang itsura ng Uphold accounts. Meron to siyang tinatawag na mga cards. Ang mga cards ay may different currency. So pwede mong i-convert ang mga naipon ng basic attention token sa kahit anong currency na gusto mo. Pero ang pinaka-importante, dapat gumawa ka muna ng card na ang currency ay basic attention token para doon mapunta ang mga basic attention token na may iipon mo galing sa Brave account mo. Para gumawa ng basic attention token card, kailangan mo lang pumunta sa dashboard. Pindutin mo ang cards. Pagkatapos, pindutin mo ang plus icon. Kahit anong pangalan ay pwede mong ilagay. Basta, ang currency na ilalagay mo ay a basic attention token. Isa pang paraan para kumita dito sa Brave Browser ay ang pag-click sa mga ads. Ipapakita ko sa iyo kung paano itong gawin. Kung nagustuhan mo at natulungan ka ng video ng ito, huwag mong kakalimutang i-hit ang like at subscribe button dahil nag upload ako ng mga video kagaya nito. Ito yung mga ads na binablock ni Brave Browser. Ito yung mga ads na hindi bayad. Ito naman yung data na kinakain ng mga ads. Para ma-check ang mga ads na bayad ka, pumunta ka lang sa lower right. Pindutin mo ang button at makikita mo dyan ang Brave Rewards.
Dito, pumasok ka sa ads. Diyan mo matsa-check ang number ng ads na bayad ka, pati na rin ang value nito sa Basic Attention Token o US Dollar. Sa settings, pindutin mo ang 5 ads per hour. Para mas maraming ads ang lumitaw, mas marami kang ma-accumulate na Basic Attention Points o Basic Attention Token. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang sample ng ads na lumilitaw at paano mo siya papanoorin para madagdag siya sa basic attention token na ma-accumulate mo. Ang mga ads ay kadalasang lumilitaw sa taas ng screen mo. Kinakailangan mo na siyang i-click at hintayin na mag-open sa isang tab ng browser mo. Doon ay papamayaan mo lang siya hindi mo siya kailangan panoorin o tingnan. At pagkatapos ng ilang segundo, pwede mo na siyang close.